ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം ലോസ് ഓഫ് എക്സ്പോണൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നാല് ലോസാണ് എഴുതിയിരുന്നത് ഇന്ന് നാം ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമതായി ഒരു ആധാര സംഖ്യയ്ക്ക് രണ്ട് കൃതികൾ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു സംഖ്യയുടെ പവർ പൂജ്യമായാൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് നോക്കാം ത്രീ റൈസ് ടു ടു നമുക്കറിയാം ത്രീ റൈസ് ടു ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ ഇവിടെ ആധാര സംഖ്യ മൂന്ന് പവർ രണ്ട് ഇതിന് മറ്റൊരു പവറും കൂടി ചേർക്കുകയാണ് ഹോൾ റൈസ് ടു ഫോർ അതായത് ത്രീ സ്ക്വയർ ഹോൾ റൈസ് ടു ഫോർ മൂന്ന് റൈസ് ടു രണ്ട് ഹോൾ റൈസ് ടു ഫോർ ഇതിന് മീനിങ് ത്രീ സ്ക്വയർ ഫോർ ടൈംസ് മൾട്ടിപ്ലൈസ് ചെയ്യുക ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ലോ ഉള്ളത് എ റൈസ് ടു എം ഹോൾ റൈസ് ടു എൻ അതായത് എ എന്ന ആധാര സംഖ്യയ്ക്ക് രണ്ട് പവേഴ്സ് അത്തരം കേസിൽ ഈ രണ്ട് പവറും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതായത് എ റൈസ് ടു എം ഇൻ ഡി എൻ ദാറ്റ് ഈസ് എ റൈസ് ടു എം ഹോൾ റൈസ് ടു എൻ ഈക്വൽ ടു എ റൈസ് ടു എം ഇൻ ഡി എൻ ഒരു ആധാര സംഖ്യയ്ക്ക് രണ്ട് കൃതികൾ വരികയാണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് കൃതികളും ആ രണ്ട് പവേഴ്സും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അത് പ്രകാരം ഇവിടെ മൂന്ന് റൈസ് ടു ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ റൈസ് ടു ടു ഫോർ സാർ എയ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഫൈവ് റൈസ് ടു ഫോർ ഹോൾ റൈസ് ടു സിക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് റൈസ് ടു പവേഴ്സ് ഫോർ ആൻഡ് സിക്സ് ദെൻ മൾട്ടിപ്ലൈസ് ചെയ്യുക ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് റൈസ് ടു ഫോർ സിക്സ് ആർ ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ ഒരു ആധാര സംഖ്യയ്ക്ക് രണ്ട് കൃതികൾ വരുന്ന കേസിൽ ആധാര സംഖ്യ അതേപോലെ എഴുതി ആ രണ്ട് കൃതികളും മൾട്ടിപ്ലൈസ് ചെയ്യുക ത്രീ റൈസ് ടു ഫോർ ത്രീ റൈസ് ടു ഫോർ മീനിങ് ത്രീ ഫോർ ടൈംസ് മൾട്ടിപ്ലൈസ് ചെയ്യുക ടു റൈസ് ടു എയ്റ്റ് ടു റൈസ് ടു എയ്റ്റ് മീനിങ് ടു എയ്റ്റ് ടൈംസ് മൾട്ടിപ്ലൈസ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടു റൈസ് ടു സീറോ ഫോർ റൈസ് ടു സീറോ ടെൻ റൈസ് ടു സീറോ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം മീനിങ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വാല്യൂസ് എന്താണ് ത്രീ റൈസ് ടു ഫോർ മീനിങ് ത്രീ ഫോർ ടൈംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇതേ രീതിയിൽ ടു റൈസ് ടു സീറോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വാല്യൂ ഉണ്ട് ആ വാല്യൂ എങ്ങനെ കിട്ടുന്ന നോക്കാം ആ വാല്യൂ കിട്ടുന്നതിനായി നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പരിശോധിക്കാം ഫോർ റൈസ് ടു സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ റൈസ് ടു സിക്സ് നമുക്കിത് രണ്ട് രീതിയിൽ സോൾവ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ലോങ് ഡിവിഷൻ ഹരണക്രിയ രീതിയിലും മറ്റൊന്ന് ലോസ് ഓഫ് എക്സ്പോണൻസ് കൃത്യങ്ക നിയമപ്രകാരവും അപ്പം ഹരണക്രിയ രീതിയിൽ അതായത് ഫോർ റൈസ് ടു സിക്സ് ഡിവിഷൻ ഫോർ റൈസ് ടു സിക്സ് ഫോർ റൈസ് ടു സിക്സിൽ ഫോർ റൈസ് ടു സിക്സ് വൺ ടൈം വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ റൈസ് ടു സിക്സ് ഫോർ റൈസ് ടു സിക്സ് റിമൈൻഡർ സീറോ അതായത് ഹരണക്രിയ രീതിയിൽ ലോങ് ഡിവിഷൻ മെത്തേഡിൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് വൺ ദെൻ ഫോർ റൈസ് ടു സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ റൈസ് ടു സിക്സ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫോമിൽ ലോസ് ഓഫ് എക്സ്പോണൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം രണ്ട് ആധാര സംഖ്യ സെയിം രണ്ട് ആധാര സംഖ്യ സെയിം ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച ലോയാണ് എ റൈസ് ടി എം ഡിവിഷൻ എ റൈസ് ടി എൻ ഈക്വൽ ടു എ റൈസ് ടി എം മൈനസ് എൻ ഇവിടെ പവേഴ്സും സെയിം ആണ് എന്നാലും നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് ഫോർ റൈസ് ടു സിക്സ് മൈനസ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ റൈസ് ടു സിക്സ് മൈനസ് സിക്സ് സീറോ ഫോർ റൈസ് ടു സിക്സ് ബൈ ഫോർ റൈസ് ടു സിക്സ് ഇതിന് രണ്ട് വാല്യൂസ് കിട്ടി ലോങ് ഡിവിഷൻ മെത്തേഡിൽ വൺ ലോസ് ഓഫ് ഇൻഡീസ് മെത്തേഡിൽ ഫോർ റൈസ് സീറോ ഇതിൽ നിന്നും ഇത് രണ്ടും ഈക്വലാണെന്ന് വ്യക്തമാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ റൈസ് ടു സീറോ ഈക്വൽ ടു വൺ ഇതേ രീതിയിൽ ത്രീ റൈസ് ടു സീറോ ഈക്വൽ ടു വൺ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഹോൾ റൈസ് ടു സീറോ ഈക്വൽ ടു വൺ ജനറലായിട്ട് എ റൈസ് ടു സീറോ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നെഴുതാം അതായത് ഒരു സംഖ്യയുടെ പവർ അല്ലെങ്കിൽ കൃതി സീറോ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും വൺ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സീറോ റൈസ് ടു സീറോ നമുക്കത് പരിശോധിക്കാം 
0 raise to 0. This is value 1. Then what is 0 by 0? 0 by 0 is not defined. And the Kairanam denominator chayadam 0 on angle division sadhimala. Other going to the ne 0 raised to 0 is not equal to 1. The other 0 raised to 0 is also not defined. 0 raised to 0 yum sadhimala. Apol 0 is but this is the power of 0. That is the value of L. Now, we will discuss this. A raised to m, whole raised to n equal to A raised to m into n. A raised to 0 equal to 1. But 0 raised to 0 not equal to 1 because it is not defined. That is the value of 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 the Matheater Sanghede power zero on angle, Adinda value in life for one nine. In a bacula is in the rules. After class, discuss here. In your channel, subscribe here to subscribe here. Could other to the bell icon, proceed. Thank you.